Eu quero estar sempre trazendo esse assunto porque, no final das contas, às vezes a gente chama de empresa, 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 empresa. E, porra, a empresa nada mais é que uma porrada de gente trabalhando dentro de um propósito alinhado e dentro da, das suas agendas pessoais, enfim. Eu acho que a sinergia maior a gente encontra quando a gente consegue que todo mundo alinhe um propósito pessoal muito forte com o que a empresa pode, pode proporcionar. Mas o, o grande lance é que, no final dessas contas todas, é, o que se cria aqui é uma cultura. E a cultura é a maneira que são as regras invisíveis pelas quais uma empresa opera e que não estão escritas em nenhuma parede, mas é a forma que a gente faz as coisas, é a maneira que a gente vê as coisas. E aí hoje, para inaugurar essa, esse segundo bate-papo nosso aí, dentro desse tema, eu trouxe um amigaço meu, Felipe Gentil. Então eu queria primeiro que todo mundo desse as boas-vindas para ele aí. Pra, pra vocês que não sabem é, quem é o Felipe Gentil, porra, eu falo algumas vezes por semana, o nome dele é citado aqui, foi um grande, foi e é um grande cliente nosso com a Prosic, que é a empresa que ele fundou há três anos, mas o Gentil é uma das poucas pessoas quem eu paro para escutar em termos de business, em termos de, de negócio, assim, eu tenho a oportunidade de trocar com muita gente e são poucas as pessoas que eu acho que tem alguma coisa a agregar para mim hoje em dia, é, e o Gentil é uma delas. Então tá trazendo ele aqui, é um momento super especial para mim, eu tive lá na Prosic, deve ter um ano mais ou menos, fazendo, um, um, fazendo a mesma coisa, falando sobre cultura, num momento que era super importante para eles, é, quando eles estavam alavancando, escalando a empresa. Então para vocês que não sabem, a gente acabou de ser eleito na Forbes 30 Under 30, que são as 30 personalidades é, de negócios. Pode falar, negócio? Mano. É, só 90 Under 30, tá? No Brasil. É? é. Então... Sou o... Mas, o, assim, o resumo dessa ópera é que eles tentam selecionar 30 pessoas para você manter no radar. Assim, pessoas que estão fazendo coisas muito diferentes, estão com resultados muito expressivos, têm uma forma de ver o um mundo um pouco única, e ele foi um dos eleitos. É... E, assim, é uma pessoa que eu tenho a honra de estar perto, a gente se fala quase que com base diária. E eu acho... E por que eu quis trazer ele? Poderia trazer ele em vários contextos aqui. Poderia trazer ele para falar com o time comercial, o time de operações. É um dos caras mais criativos que eu conheço. Poderia juntar o nosso time de criação e colocar ele para falar. Mas por que eu quis trazer ele na, na parte de cultura? Porque acho que a gente tem uma cabeça muito parecida em termos de cultura. Apesar de vir de backgrounds diferentes, é, assim, a nossa maneira de enxergar como é que uma empresa deveria se comportar é muito similar. E eu acho que ele tem muito a agregar aqui, é, e por isso eu quis trazer ele hoje para bater um papo sobre cultura com vocês. Deixar até aqui adicionar alguma coisa. Eu queria adicionar que o manual de cultura da minha empresa, quem escreveu foi o Rafa. É, até puxando um gancho do, da, da, da cultura Ambev, é, e o Jorge Paulo fala muito isso, né? Que, Nada se cria, tudo se copia, e se já existe um negócio bom que no mercado você pega e bota para dentro. Quando o Rafa me mostrou o que era o rascunho dele, é, do manual de cultura que ele queria espalhar aqui dentro, eu falei, cara, me dá essa merda aqui, eu vou trocar três frases e é o manual de cultura da minha empresa. É, então, de fato, eu nem acho que são backgrounds tão diferentes, tá? Afinal de contas, você passou no mercado financeiro, eu tive carreira no mercado financeiro, é, e, e de fato, hoje a gente divide convicções do que que do que a gente acredita que é importante para que as pessoas sejam profundamente realizadas dentro do negócio. Porque, cara, no, no limite, é, você, pô, você, você tira operações, você tira venda, você tira marketing, é, a única coisa que, que move um negócio de fato para frente é a cultura, porque, porque as, as pessoas precisam acreditar que aquilo é importante para elas é, e não para a empresa. É, a gente estava falando disso hoje de manhã, né, num, num briefing do que, que a gente vai discutir hoje mais tarde, e, cara, e... E, de fato, isso aqui vai chegar em algum lugar, o APROCIC vai chegar em algum lugar, se é, cada um aqui tiver é, imbuído de um propósito pessoal. Assim, ninguém aqui tem que fazer nada pelo Rafa, ou pelo salário, ou pelas 8, 10, 12 horas de trabalho, ou pela Avelar Mídia. Cara, se vocês não estiverem aqui para executar alguma coisa é, que é importante para vocês, puta, cara, é, vocês não vão fazer a diferença nem para vocês, isso é claro, é, e pô, não vão fazer a diferença para a empresa também. Então, é, acho que é, é um pouco do briefing do que a gente vai, vai, vai conversar hoje, 
Mas, sem dúvida nenhuma, cara, pô, o que o Carlos passa aí, o que a gente divide, tem, tem reflexo muito nítido na forma como as pessoas crescem ou não é, nas suas vidas e dentro da empresa por consequência. Perfeito. Assim, eu não, não tiro uma vírgula, vírgula do que o Gentil falou, só para dar um pouco mais de contexto, quem é ele, o Gentil fundou a Procic há mais ou menos uns três anos e, porra, acabou de não só ser eleito no maior prêmio é, de empreendedorismo que o Brasil tem, mas também acabou de fechar um round de captação é, que avaliou a empresa dele em 65 milhões de reais. Então, assim, uma, uma das startups mais, é, mais em, em questão no cenário brasileiro agora, fundada por esse cara. Então, cabeça brilhante de negócio, cabeça brilhante é, de, de mentalidade, do que dá certo. E a gente compartilha muita coisa. E até esse vídeo que a gente vai começar aqui, a gente escolheu esse vídeo lá atrás, quando a gente foi, foi bater um papo na empresa dele. Eu acho que seta o tom para o bate-papo que depois a gente eventualmente pode fazer. É um vídeo que tem uns 20 minutos, do Carlos Brito. Carlos Brito é, o, é um dos líderes, uma das cabeças da Ambev. A é, Ambev é uma das maiores empresas brasileiras, é, com, com expansão global. Compraram marcas como Budweiser é, é, e marcas hiper emblemáticas vindo de um, de um case de empreendedorismo fundado pelo Jorge Paulo Lema, pelo Marcel Teles e pelo e pelo Beto Cicupiro, e o, e o Carlos Brito é o, vamos colocar ali junto do Bering, é o quarto barra quinto no, no comando da Ambev, é uma das mentes de negócios mais brilhantes do, de, de negócio brasileiro, e ele fala muito sobre cultura corporativa, e fala muito sobre meritocracia, e são coisas que cada vez mais eu quero que sejam constantes que a gente debate aqui. E aí, para começar esse papo, antes de eu começar a estressar vários conceitos com o Gentil, para tentar pegar a opinião dele, do que ele viu ao longo desses anos, na trajetória dele, queria botar esse vídeo do Carlos Brito aqui. Posso, posso falar quem é? Posso falar essa historinha dele? Sim. Cara, o Carlos Brito tem uma, uma história que me fascina pra caramba. Ele é um cara que é, pô, teve uma infância difícil. Depois, quem quiser olhar, ele fez um speech na formação, na colação de grau de Stanford, que foi onde ele se formou no ano passado, é, em que ele conta brevemente como é que foi a história dele na Ambev. É, e basicamente, eu, eu não vou lembrar exatamente em, qual era o. É, digamos, o, o, o escopo do, do processo que ele fez, mas basicamente ele aplicou para receber uma bolsa de estudos patrocinada pelos caras, pelo Jorge Paulo, etc. E aí ele foi até a última etapa do processo, quando você conversa com os caras de fato, e ele conseguiu convencer os caras de que aquele, aquele projeto de se formar fora do país era importante para ele, por, cara, eu não lembro quais eram as condições de vida dele, tá? eu sei que eram condições difíceis, adversas, ele tinha muitos desafios a superar, vale a pena... É, muito. Vale a pena conhecer. E os caras toparam, investiram nele, pagaram a, a faculdade dele em Stanford. E basicamente o Jorge Paulo falou, cara, é, não vou escrever nada em papel, mas eu só quero que quando você se formar, você venha trabalhar aqui. E aí ele fez a faculdade, se formou lá. Naturalmente, como as pessoas que se formam em Stanford, ele foi a... Pô, muito assediado por diversas empresas lá de fora para ganhar quatro, cinco vezes, ele conta isso na, na, nessa palhaça, para ganhar quatro, cinco vezes o que ele, ele teria de salário para começar a carreira dele na Ambev. Não lembro se na época era Ambev, enfim, mas era, era uma das marcas que hoje são Ambev. É... E, cara, ele topou muito por uma lealdade que desenvolveu aos caras que resolveram apostar nele. Ele comprou, foi e cresceu por padrões meritocráticos até ser CEO global é, da Bembev. É, e, cara, e é pô, super emocionante ver, não lembro se ele começa esse discurso ou termina dizendo que para ele foi a realização de um sonho dar aquela palestra de colação de grau, porque quando ele se formou, os pais dele não podiam estar lá porque ele não tinha grana. E aí, cara, tudo que aconteceu na vida dele, depois de alguém ter acreditado nele, ele ter, pô, de fato encarado aquilo como algo importante na vida dele, proporcionou que ele levasse os pais dele para ver um speech dele é, na, nos Estados Unidos, na faculdade onde ele se formou. Então, se esse sonho ele não conseguiu realizar quando ele se formou, porque ele não tinha condição para isso, pô, tudo que aconteceu depois por mérito dele, é, e por, óbvio, a oportunidade que ele recebeu de ter estudado lá, é esse negócio que me arrepia pra caramba, que de fato me conecta muito com esse troço. É, foi, foi super importante para ele, porque ele estava munido de um propósito muito forte para ele individualmente. Então, é, é essa a história mais ou menos do cara. Um cara que chegou onde chegou e... E o um negócio que assusta em todo mundo que você vê falar da Ambev, que já teve alguma posição de liderança, 
é como que os caras, todo mundo fala de gestão de pessoas, etc., numa, numa abordagem meio, meio poética, meio, sabe, meio é, abstrata e, cara, porra, é, sabe, cheio de dedos para falar de gestão de pessoas. E os caras, não, bebe, cara, tudo é ferramenta, tudo é pragmático, tudo é, 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 tudo é claro, tudo é, é combinado, entendeu? Não tem, não tem frescura. E, de fato, o que vocês vão ver é, é, é ele falando sobre, cara, coisas de gestão de pessoas tão ferramentais quanto, porra, é, gerenciar o CRM da, da, da agência, assim. Então, porra, é, é, de fato, é, é uma das, 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 das personalidades das pessoas que mais influenciam pessoas no mundo, né? Só se pensar o número de funcionários que tem na Ambev. É, e hoje é um puta porta-voz de cultura, de visão, de negócio, etc. E vale a pena ouvir mesmo. Então, até, assim para preparar o terreno para a segunda parte da conversa, onde eu vou pegar alguns insights do Gentil, é para vocês saberem que, tipo assim, não sou eu e Gentil, que eu acho que já seriam duas vozes muito fortes falando sobre isso, mas é o Carlos Brito falando sobre a importância dessas coisas. Então, vamos largar aí o dedo. Bom, bom, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. A Marília convidou a gente para falar um pouquinho sobre qualidade, processo e resultado. Eu vou dizer como é que eu entendi isso. Eu entendi que qualidade nada mais é do que um sistema de gestão. E sistema de gestão, dando um passo atrás, eu me lembro que lá na companhia o professor Falcone... Então, é, a conversa do Carlos Brito aqui, eu acho que toca em muita coisa que a gente está permeando a empresa nos últimos meses, nos últimos seis meses, principalmente, que é criar sistemas de gestão, que é criar processos, que é transformar isso aqui numa máquina, que é atrair pessoas talentosas, que é cuidar dessas pessoas é... e, principalmente, praticar a meritocracia, né? É... Que, inclusive, depois que a gente terminar o papo aqui, eu vou anunciar algumas coisas que vocês devem estar vendo ao, mês de... ao longo do mês de janeiro aqui, mas queria focar o nosso tempo aqui com o Gentil. Gentil é um cara que escalou a empresa dele aí de um ponto que só tinha ele e o sócio fundador, até agora que deve ter uma, quase umas 40 pessoas lá dentro. E queria começar te fazendo alguma pergunta. Você quer fazer algum comentário sobre o vídeo, alguma coisa específica ou não? Cara, é... tem, tem vários pontos ali desde o início, desde quando ele fala de sonhar grande. E ele começa, o primeiro insight que ele traz é uma provocação sobre as ambições pessoais das pessoas, assim, como que isso está definitivamente ligado ao que, elas, ao que elas procuram fazer no dia a dia. É, e, e, bom, antes de você fazer a pergunta, eu, eu tive o prazer de receber, há coisa de um mês e uns 40 dias atrás, talvez, o uh, Márcio Frois. Ele foi CEO da Ambev Lat, é, Latam, América Latina. É, e o cara foi lá para um papo de 20 minutos, ficou duas horas e meia e super gostou do negócio e tal, não sei o quê. E, e ele me perguntou, pô, o que é meritocracia para você? Eu falei assim, não, porque a gente faz, não sei o quê, gestão de metas e pá, não sei o quê, e partnership meritocrático e tal. Ele, cara, mas assim, falar de meritocracia para cima é fácil. Difícil é falar para baixo. É quando, porra, você tem... Na prática, que assim é porque na maioria das pessoas, cara, não entra na cabeça o fato de você ser sócio da de companhia e deixar de ser, você, de, você ser sócio de uma companhia e ser mais sócio, você não ser sócio de uma companhia e se tornar sócio, basicamente porque você, cara, criou condições estruturais para que a empresa fosse mais valiosa no futuro do que ela é hoje. É, e, e de fato, a, a, eu, eu tenho absoluta certeza de que a maior força da Procic, eu tenho certeza que também da Velar, vai ser a capacidade de, no tempo, é, abrir espaço para as pessoas que querem espaço. Para as pessoas que, que, de fato, enxergam que existe um ambiente de crescimento, que existe uma avenida de possibilidades e, é, e, e, e de fato, assim como eu digo lá, assim, o, o trabalho de vocês, pô, não é o que vocês fazem de, porra, do cliente que vocês captam, do criativo que vocês fazem, da mídia que vocês postam. Cara, assim, isso é a rotina de vocês. O trabalho de vocês, e assim como eu digo para todo mundo lá, cara, começa quando termina a rotina, porque ninguém aqui, assim como ele disse que no mundo em que você tem o celular, que você não para de trabalhar o tempo todo, se vocês estiverem trabalhando pelo sonho de outra pessoa, por uma empresa, cara, porra, que pena. Que pena, entendeu? Assim, a vida pessoal hoje está tão confundida com a vida profissional 
é, que de fato, assim, cara, porra, vocês têm que trabalhar por vocês mesmos, assim, por, pelo, pelos propósitos, pelos objetivos, pelos projetos que vocês têm. Então, assim, cara, acabou de fazer a rotina, a, o que vocês têm que fazer no dia a dia e façam isso de forma impecável, porque é a forma que vocês têm de se tornarem incontestáveis, ninguém pode contestar o trabalho de vocês, porque vocês executam de A até Z perfeitamente, aquilo que foi orçado está entregue e ponto final. E busquem formas de, para a vida de vocês, criarem condições de crescimento. E, cara, e, e de fato, porra, não tenho dúvida nenhuma de que a Velar Mídia vai explodir. É, da mesma forma como eu vi que as pessoas confiaram na Procic há algum tempo atrás para acompanhar esse crescimento e se dedicar, eu acabei de tornar sócias da companhia três pessoas, perfis totalmente diferentes. Um cara de quase 60 anos de idade, que é nosso diretor de tecnologia. Um cara, porra, de 21 anos de idade, que é o líder da nossa estrutura de marca. que vocês conhecendo aqui, o João Pedro. É... E um garoto, porra, que por acaso a irmã dele me mandou, ele estudou comigo na PUC, aí ele é irmão mais novo dela, mandou ele lá para bater um papo comigo sobre carreira no mercado financeiro. O garoto acabou ficando porque estava afim de se envolver com o nosso algoritmo de ensino lá. Ficou, absorveu isso, depois absorveu mais um negócio e foi pedindo demanda e foi otimizando tudo e criando escala e criando crescimento e gerando resultado. Basicamente demandando, pedindo mais, pedindo mais, me dá aqui, isso não é minha área, mas me dá. Hoje ele é gestor de operações da empresa inteira lá, toca a escola inteira debaixo dele. O garoto que começou lá veio da Globo.com, tocava projeto de antena. O cara ia em caminhão, subir morro para colocar a antena, ele fez engenharia civil. Porra, mudou a vida dele do dia para a noite em seis meses de trabalho lá, é, ele foi convidado para ser sócio. O Jorge Cataldo, diretor de tecnologia, em dois meses e meio foi convidado para ser sócio. E, cara, não tem tempo, não tem idade, não tem... Não tem. Tem, cara, pessoas que estão especialmente dedicadas e motivadas para fazer as coisas acontecerem. E, e, cara, e ninguém aqui quer que vocês sejam obcecados pela Velar Media. Ninguém aqui quer que... Se, ninguém lá na empresa quer que sejam obcecados pela Procic. A gente quer que vocês sejam obcecados por vocês mesmos. Pelo que vocês têm de importante para realizar na vida. É, e quando você vê um ambiente em que existe espaço para jogar lá a sua âncora, cara, e puxar essa corda mais rápido, a, cara, a, a Procite, assim como a Velar Media, nada mais são do que por uma escada rolante, cara. Assim, se tiver um cara afim de subir a escada normal do seu lado mais rápido, correndo, ele sobe mais rápido que você se você ficar parado na escada rolante. Não faz a menor diferença ficar parado na escada rolante. O cara que sobe a escada do teu lado sobe igual com um pouquinho mais de suor. Então, o que a gente oferece, cara, é nada mais do que isso. É uma esteira de aeroporto. Se você quiser andar do lado de uma pessoa na esteira, você anda. Sem o menor esforço. Então, assim, aqui, cara, assim como não é na ProSIC, a, a, a empresa não vai dar nenhuma oportunidade para vocês. O que a gente tem é um mar de possibilidades que vocês têm que transformar em... Eu estou falando aqui como se eu fosse claro. aqui, tá? Mas é... Sim, mesmo. É... Cara, eu ansei, eu durmo e acordo Tipo assim, querendo que peguem algumas das coisas que hoje em dia eu toco e são problemas pra mim, tá ligado? E, e aí eu queria até fazer uma pergunta pra conectar o que o, o, que o, o que o Gentinho falou. Eu sei que tem pessoas aqui, assim, de tempos diferentes. Tem pessoas que estão do meu lado, pô, há um, mais de um ano já. Tem pessoas que estão aqui há um mês. Mas alguém aqui não enxerga na Vila Armídia um ambiente de crescimento forte? Ou levanta a mão quem enxerga isso aqui como um ambiente de crescimento? Olha, ele, e, não, ele não levantou não, sacanagem. E de, e de, <risos> deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta. É, vamos lá, vamos pegar, vamos pegar alguém. Léo, Léo é um cara interessante para responder isso. <risos> não, mas é, é interessante porque está aqui talvez há mais tempo que algumas pessoas. Por que, que você enxerga isso aqui como um ambiente de crescimento? O que, que você viu aqui que corrobora para essa tua visão? Bacana. E o que, que você viu aqui, nesse, nesses 8, 10 meses que você está aqui, que te faz acreditar que isso aqui está crescendo ou pode crescer? Eu acho que a combinação dos ambientes, dos funcionários, tem ética, uma boa ética. Como você falou, quem tem ética, tem ética. Bacana. Show. Então, assim, é, é um pouco isso o, que o Gentil que o gentil estava somando. Eu queria até te interromper no meio, mas o argumento estava interessante, eu não, não me interrompia. Você falou que você acabou de tornar três pessoas sócios. Ao mesmo tempo, 
É, eu estou trabalhando no nosso sistema de partnership também. A, a concepção da ProSIC é um pouco diferente. O Gentil tem um conjunto de investidores. Desde o começo já tinha sócios investidores. Eu tirei a Velar Mídia do chão. Quando eu falei que a gente veio de background diferente, foi de onde as empresas vieram. Né? Eu tirei a Velar Mídia do chão com o meu dinheiro, 100%. Né? Então, atualmente, não tenho nenhum sócio. Mas estou no limite, estou terminando de finalizar o nosso processo de como as pessoas aqui podem eventualmente se tornar sócias da empresa. Como é que alguém aqui se torna sócio da Velar Media? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que, que permeou a sua decisão para tornar essas três pessoas sócios? Que tipo de pessoas elas são? Então, cara, é, é muito simples assim. Todo mundo, é, de novo, diferenciando trabalho e rotina, todo mundo tem suas rotinas e sobre as rotinas, é, e eu separo isso muito bem lá, sobre as rotinas a gente tem, cada um tem uma meta. Então, tem o cara que vende, tem meta de venda, tem o cara que é de marketing, tem meta de, sei lá, de lead, tem, tem o cara que é de operações, tem meta de erro, tem meta de custo, é, o cara de relacionamento tem meta de NPS, né, de satisfação de cliente. Isso está tudo relacionado à rotina. As pessoas lá se tornam sócias quando elas trazem para a companhia, é, vou dar um exemplo para ficar muito claro, o cara de vendas, ele tem que vender 10 unidades de um determinado produto. Ele pode vender 10, 11, 12. Bateu a meta, vai ganhar comissão, vai ganhar bônus, porra, legal. Semestre que vem, o que, que acontece com o resultado que ele fez? Está caseiro, né? Tem que vender de novo. Então, assim, o resultado de um vendedor, diretamente, é um resultado conjuntural. Ele foi, vendeu, gerou receita, resultado para a companhia, semestre que vem, ou mês que vem, período que vem, ele tem que gerar resultado de novo. E aí, bom, é, esse, é, esse é, é o modelo de contribuição conjuntural. É o que naquele momento é uma contribuição pontual de vendas que ele fez. Agora, se o mesmo vendedor, é um vendedor como qualquer outro, é, cria, cara, vou simplificar aqui, uma planilha para identificação de perfil de cliente que melhora em 30% a capacidade do cara que faz a proposta de vender. Ele melhora a conversão em 30%. Então esse cara, ele vai para a praia no final de semana, o vendedor está fazendo proposta e está vendendo 30% a mais. Ele tira férias, um mês de férias, nesse um mês de férias o cara que está vendendo está vendendo 30% a mais. É, ele vai embora da empresa, a empresa continua vendendo 30% a mais. O que, que ele fez para a empresa? Uma contribuição... Uma contribuição... Permanente. Permanente. Perpétua, estrutural, como eu gosto de chamar lá. Então assim... É, é, é muito simples, cara, assim, como é que eu faço gestão de meritocracia lá? A gente apura resultado todo semestre, eu pego 25% do lucro e eu distribuo como participação em lucros e resultados para absolutamente todas as empresas, todas as pessoas, todas as pessoas. É, e sem qualquer ligação com o cargo. Então, cara, é, já teve dois semestres que eu distribuí mais PLR para estagiário do que para sócio. Real, real. Mais dinheiro para estagiário do que para sócio. Porque é isso que é, como o Carlos Brito muito bem falou, isso é justiça. Isso é você, cara, colocar, tratar as pessoas diferentes de formas diferentes. Porque é assim que deveria ser de fato. É, e, e, e aí, cara, quando você... E, e isso é muito simples, né? O cara, porra, ele foi bem no semestre, eu dei mais PLR para o estagiário, porque, cara, ele fez um puta trabalho no atendimento dos alunos, ou ele criou uma planilha super legal para o meu financeiro, cara, administrar as notas fiscais, seja lá o que for, cara, assim, alguma coisa ele fez de legal que mudou a capacidade de uma determinada área da empresa, então por isso eu premiei o cara. É, e aí tem certas contribuições, por exemplo, a que eu acabei de dizer, que o cara estruturalmente melhora o meu resultado de vendas em 30%, independente se ele está na praia, de férias ou não está mais na empresa, é, que cara, aquele negócio que ele fez vai gerar resultado para sempre para a empresa. Como é que eu chego no final do semestre, que eu tenho só 25% do lucro daquele período para distribuir e remunero esse cara pelo benefício que ele trouxe para a empresa? Não tem dinheiro. É muito simples. Não existe dinheiro suficiente que eu possa pegar toda a contribuição que esse cara vai gerar para mim ao longo da minha vida para pagar esses caras. Não existe dinheiro. Não, é uma questão de quantitativa. Não é qualitativa, não é subjetiva, não é abstrata. É objetiva. Se eu chego no final do semestre, eu apuro, eu apuro 100 reais de lucro, eu tenho 25 para distribuir é, e o cara me gerou, vai me gerar no tempo um milhão de reais, como é que eu vou pagar a porra do dinheiro para ele? E aí, qual é a forma que eu tenho de fazer esse cara ganhar dinheiro no longo prazo com a empresa? Tornando ele sócio da companhia. Porque aí ele vai ganhar com a valorização das ações que ele vai receber é, por ter gerado valor para a companhia no longo prazo e vai ganhar com os dividendos que forem gerados, além do PLR, 
dividendo das ações, é, pelo resultado que ele gera no longo prazo. Então, é muito simples. É tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. E é para cima e para baixo, tá? Se o cara, porra, tem um comportamento ruim, passa uma imagem ruim, cara, é, porra, foi antiético, foi incorreto, cara, mentiu sobre algum assunto. E, cara, e acho que todo mundo aqui é adulto e sabe, assim, cara, confiança, é, coisas importantes, lealdade, etc. Você demora muito tempo para construir e perde assim. Então, cara, qualquer cheiro, qualquer é, desconforto, qualquer sensação mais ou menos torta que você cria em relação ao, ao que você entrega numa visão de longo prazo para a companhia, cara, é, ganha-se ação tão facilmente quanto perde-se perde ação. Eu já tive sócio que entrou e saiu em um ano. Eu já tive sócio que entrou e foi diminuído em um ano. Eu já tive sócio que entrou, foi aumentado e foi diminuído em seis meses. Eu já tive sócio que aumentou e que reduziu. Eu já tive 50%, depois eu tive 75% da empresa, depois eu tive 40% da empresa, hoje eu tenho 47% da empresa. E o jogo é esse. Eu estou, nesse momento, terminando de pagar uma parcela das ações que a minha empresa, que eu criei, me ofereceu. É meio doido isso, né? A minha empresa me ofereceu ações pelo resultado que eu gerei no último semestre. E eu tenho que comprar as ações da minha própria empresa. Porque é um ativo, né? Assim, é um bolo de ações, as ações valem algum dinheiro e eu tenho que comprar essas ações para ter o direito a receber... E é óbvio que assim, porra, quando você gera muito resultado e você recebe como PLR, no limite você não sente no seu fluxo de caixa, mas você tem que pagar pelas ações. Você está adquirindo um ativo ali, como se você estivesse comprando um imóvel, um carro, o que quer que seja. É, e, e aí, só respondendo mais objetivamente as suas perguntas, cara, de forma muito explícita, o Jorge Cataldo, nosso diretor de tecnologia, ele entrou em dois meses e meio. É, ele literalmente mapeou a empresa inteira em todos os processos que existem na empresa e criou a MVP em alguma lógica de sistema, seja um VBA, seja um CRM, seja um Access. Cara, ele mapeou e colocou para rodar em processos, em sistemas, 100% da empresa em, 40, em 60 dias. Estruturou, do ponto de vista operacional, tudo que roda dentro da empresa? Tudo. Em todas as áreas. Todas as áreas. Todas as áreas. Porra, vai tomar no cu, cara. Desculpa. Mas, porra, vai pra longe. É... Não, não tem o que eu fazer com esse cara. Esse cara tem que ser meu sócio. Se eu não fizer isso, tem um outro ponto de retenção, né? Se eu não fizer isso, vem outro cara, porra, dá um cash nele e leva o cara. É, e eu sei que ele tá engajado com o projeto, eu sei que ele tá motivado, eu sei que ele tá... Cara, e... O cara botou para rodar coisas que estavam travadas há um tempão e que, cara, eu de novo, eu nunca vou, eu nunca conseguiria pagar ele com PLR no curto prazo pelo tanto de resultado que ele vai gerar no longo prazo para a companhia. Deixa eu te fazer uma, uma pergunta. Você acha que você ilustrou muito alguém que, que excede muito acima do que deveria estar tá fazendo? É, tá, a gente estava até comentando no café da manhã hoje que ele não só faz isso ou fez isso, como é o cara que se incomoda, cara, com o lixo que está fora do lugar. É o cara que... Cara, assim, eu conheço ele, o Gentil estava trazendo alguns exemplos específicos. Pô, ele é o cara que, que identifica que o, pô, ele está passando, ele vê que o time comercial não está ligando com tanta intensidade quanto deveria, ele passa e, pô, fala, pô, galera, vocês estão desmotivados? Vamos lá, tipo, é o cara que se incomoda com a empresa como um todo. Agora, eu gosto muito de explorar sempre o outro lado também. A gente tende nessas conversas a, a falar do positivo, do cara que virou sócio, de como é para fazer. Mas eu acho que é muito interessante também explorar o que, que não te mapeia para lá, né? Então, eu queria até pegar exemplos de de você ao longo da, da trajetória da ProSic, esses três anos, já rodou muita gente, como você falou, foi diminuída, gente que foi expulsa da sociedade, gente que foi demitida, gente que saiu. Que tipo de atitudes, obviamente sem, sem precisar citar nome, você enxerga que não mapeiam para lá e por que, que você acha que as pessoas têm essa dificuldade de ser um catal ou de ser um JP ou de ser alguém que gera... O porque, porque, que, que você acha que falta para essas pessoas? E quais são algumas atitudes que você acha que não mapeiam para lá? Que tipo, que você olha e você fala, esse cara aqui, assim, não vai crescer aqui dentro. Que tipo de coisa? Então, cara, a primeira tem muito a ver com é, a capacidade de entrega. É, como o Carlos disse aí, cara, assim, é, os planos, você, você deveria traçar os seus sonhos grandes com, cara, com capacidade de enxergar 60%, 70% da forma como você vai atingir. O resto você vai descobrir ao longo do caminho. E, cara, e quando você está num negócio muito pequeno, começando uma empresa, começando um projeto, é, cara, a rampa para descobrir esses 30%, 40% para chegar lá 
é muito íngreme. E, cara, e tem estilos de pessoas diferentes. Tem gente que é, é, tem, tem, tem paixão e, e sede por, cara, por, por trazer novidade para a sua realidade. Essas pessoas têm mais facilidade de subir essa rampa super inclinada. E tem pessoas que são... <coughs> que nutrem processos, que garantem que as coisas estejam funcionando. Essas pessoas normalmente têm mais dificuldade de subir essa rampa e de, de acrescentar novas formas de fazer ao que está sendo proposto para gerar crescimento. Então, esse é o primeiro ponto. É, mas, saindo do ponto de, de performance, de um ponto de vista mais técnico, cara, é, 100% das reduções, por exemplo, de sociedade ou de, de, de demissões... E olha que legal, cara, assim, é, lá na empresa eu tive a felicidade de... Eu, eu não posso nem dizer que pediram demissão, mas assim... Todas as conversas de saída de pessoas foram conversas em que não havia nenhuma novidade para se colocar na mesa. Foi tipo, sabe um relacionamento que já está tão ruim que você senta para conversar e ninguém termina? Você, cara, porra, então é isso, né? Assim, tentamos, porra, foi bom, a relação é ótima, a gente, porra, tem uma, uma relação muito forte por conta da lealdade, da transparência, da comunicação que a gente sempre teve. Nunca escondemos nada um do outro, mas, cara, não dá mais, né? É, não dá mais. É, e... E, e eu posso dizer assim, cara, é, já tiveram casos de, pô, maus exemplos de cultura, já tiveram casos, como eu disse aqui, de pessoas que, cara, é, mentiram, que, pô, falaram coisas pelas costas, e, essas, e como o Carlos falou ali, quem faz isso, é, quem é antiético para gerar crescimento, ou para passar qualquer imagem, ou sensação, ou gerar qualquer tipo de resultado, é, cara, a estrada é curta, sabe? Não, não, aquilo ali não, 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 não dura muito tempo. Então, cara, esse sem dúvida nenhuma, não os exemplos antiéticos, tá? mas de fato a, a falta de identificação e a falta de, de, de alinhamento cultural com o negócio. Cara, você não pode ter na liderança de uma empresa uma pessoa que seja super performática, mas não se identifique com a cultura, porque essa pessoa é um exemplo para as outras. Então, se você tiver como exemplo para as outras pessoas, uma pessoa que que é uma má referência, sob um ponto de vista que, como o Carlos Brito falou, ele é o CEO porra, global da Ambev, não sou eu falando. Cultura é o que muda o jogo. Cultura é o que faz as pessoas performarem mais ou menos. E isso é bom, tá? Assim, a empresa feder a cultura é tão bom para aquelas pessoas que se identificam e geram mal, é, bons resultados, como é bom também para as pessoas que não se identificam e, cara, e encontram outros caminhos, entendeu? Porque a gente seria muito hipócrita de ficar aqui vendendo sonho, vendendo uma paixão, vendendo um projeto de vida, vendendo não sei o quê, se a gente chegasse e ficasse puto porque alguém não se identificou com o que a gente está oferecendo. Muito pelo contrário, cara. Assim, eu já cansei de surpreender pessoas que chegaram para mim, porra, mostrando que estavam desmotivadas, e eu, cara, porra, beleza, cara, mas não sai agora não. Você já tem outra coisa engatilhada? Não, não tenho. Eu falei assim, então faz o seguinte, cara, fica aí mais dois meses, esquece o que você estava fazendo. Pô, passeia pelas áreas, deixa o teu know-how. Cara, mas fica aí, faz os processos seletivos, eu te ajudo a encontrar uma vaga, cara. Porra, é, e aí a pessoa fala assim, ah, como assim? Como assim, você está... Eu estou pedindo demissão, tu não vai me expulsar aqui na semana que vem? Eu falo, não, claro que não, cara. Porra, pelo amor de Deus. A gente sempre teve uma, uma relação porra, excelente, eu de fato tenho uma, uma, um compromisso com comunicação e transparência fora do comum, é, de forma que as minhas relações lá são assim, desde o estagiário, porra, a pessoa não importa, é, até os meus diretores, cara. as conversas são nesse nível. Cara. Ah, não, porra, eu quero... aconteceu semana passada. Um garoto do educacional é, falou, porra, então, cara, tentamos de tudo aí e tal, não sei o quê. É, eu falei assim, porra, que legal, cara, acho que deve ter, deve ter sido uma decisão importante para você. É, quero, porra, vou torcer muito por você, cara, meu feedback para você é esse, acho que você tem que fazer isso, isso e aquilo outro. Você já está com alguma coisa fechada? Ele não. Eu falei, porra, mas você não está você não, não não tá precisando da grana? Aí ele tua. Eu falei, cara, então, então fica aí, cara. Não precisa sair agora, assim. Pô, tira a pressão que você está sentindo. Cara, não, deixa as coisas redondas, passa para alguém. Cara, fica aí, ajuda outras pessoas, navega pelas outras áreas e tal, não sei o quê. Isso, é, cara, é, é, é comum lá. É comum a gente ter esse tipo de desfecho para as relações. Teve um estagiário lá que trabalhou, o Claudinho. O, porra, o primeiro estagiário da empresa, trabalhou dois anos, teve muito crescimento, depois deixou de entregar, aí foi perdendo, 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 perdendo responsabilidade, e ele também foi se desencantando com o negócio, um processo natural. É, e, cara, a nossa conversa de final de ciclo, que foi maravilhosa, é um garoto que é meu filhote até hoje, é, foi assim, 
foi, cara, porra, mas você não tirou férias não, né? Ele não, ficou dois anos varado é, na empresa, sem, porra, tirar um dia de férias. E eu falei, cara, então beleza, então quando você sair, vamos fazer aí 45 dias de handover, quando você sair eu vou te pagar os seus dois meses de férias. Cara, assim, é, é o correto a se fazer? É. É o justo fazer? É, porra, é, é o que é, deve ser feito. E, cara, e a gente faz muito mais por isso, entendeu? Então, é, é cara, é, assim, é, é, muito, é muito fácil, gente, ver quem tá e quem não tá, pô, aqui ou na ProSIC por um motivo importante para si mesmo. E é óbvio que, que assim, em toda empresa tem espaço para os dois. Tem espaço para quem está ali pô, cumprindo tabela, porque é isso que é importante para ela. Ela quer ser feliz em outro, em outro momento, ela quer ser feliz em outro lugar, ela, tá, ela, ela ainda vai encontrar o seu momento, o seu projeto de crescimento. É, e, cara, toda empresa tem isso e a gente é, sabe lidar com isso e tem que saber explorar o melhor disso, dessas relações, que são limpas também. Eu já tive gente lá na empresa que falou, cara, é, eu quero entrar, mas eu quero ir para o mercado financeiro, tá? Eu falei, fechado, porra. Vai entrar, vai fazer um bom trabalho e ainda vou te colocar no mercado financeiro. Então, é, fazer bons acordos para mim é sinônimo de transparência, cara. Quanto mais transparentes foram, forem os acordos, quanto mais comunicação, mais é, é, honestidade nesse sentido houver nos acordos, cara, é, é a garantia de que, porra, não tem rabo preso, não tem constrangimento, as conversas são em cima da mesa, sabe? A cultura tem que ser explícita mesmo, tem que ser escancarada para todo mundo ver. O nosso manual de cultura, redigido pelo meu poeta aqui, está é, lá pregado na minha mesa, qualquer, um envelope aberto, todo mundo que quiser tirar uma dúvida, pega aquela merda ali. Qualquer ação que eu tomar, eu tô accountable... Foi mal, estou batendo aqui, não, não. É, Eu tô accountable ao meu manual de cultura. Então, se eu chegar lá na frente de todo mundo e falar qualquer merda que não esteja estritamente alinhada ao que está escrito, qualquer um pode pegar o documento. É, Felipe, mas se aqui, ó, está escrito aqui que, cara, não é assim que funciona. É, e isso, isso de fato cria, como o Rafael falou, um driver de comportamento, cara, que bota as coisas no, na mesa, entendeu? O tabuleiro é claro, assim, as peças estão ali, é, é preto com branco. E é, é muito interessante isso que o Gentil falou, é, que tem espaço para dois tipos de perfis aqui, né? Eventualmente pessoas que, que querem take it slow, né? querem fazer um trabalho mais para cumprir tabela ali, estão ainda buscando o seu momento e pessoas que querem dar um a mais. Mas se tem uma coisa que eu observei, e eu observei nas, nas minhas duas, outras duas empresas, já observei aqui também, é, e que imagino que seja um, uma, uma variável da ProSIC também, se teve o caso do, do próprio Claudinho aqui e devem ter dezenas de outros, que nesse momento de crescimento, quando uma empresa escala, é, as pessoas precisam tomar uma decisão. Tá ligado? Qual dessas duas pessoas eu quero ser ali dentro? Porque, cara, depois que a empresa cresce, e quanto mais ela cresce, mais difícil fica você, você crescer mais rápido. Você crescer dentro de um monstro que tem 300 pessoas, é mais difícil que crescer dentro de uma empresa que tem 27 cabeças. Então, assim, o, o que eu sempre bato aqui pra vocês, e vou reforçar mais uma vez, é tipo assim, tomem uma decisão. Porque eu vi pessoas nos outros negócios que estavam em posições para crescer, e pegaram essa avenida e cresceram junto com a empresa e assumiram posições de liderança ali dentro, como eu vi pessoas que entraram naquele mesmo momento e nunca, nunca subiram. Então fazendo a mesma coisa três anos depois. Então, e não tem nada de errado nisso, mas cada um precisa tomar uma decisão de qual papel você quer jogar dentro de uma empresa que está crescendo. Sabe uma coisa, cara? Assim, a gente vai falar uma porrada de coisa aqui. Você vai fazer vários eventos de cultura na empresa. E o que é mais legal, isso acho que está aí na arte de saber lidar com as diferenças, é que a mesma mensagem toca as pessoas, a mesma pessoa, é, no momento dela, cara. Sim. Eu vou falar uma porrada de coisa aqui para vocês. Vocês vão, muita gente vai escutar aqui, vai sair por aqui. Outras pessoas vão gravar algumas coisas. Outra, alguém vai procurar esse vídeo de novo, vai ver lá o vídeo do Carlos Brito falando em Stanford e tal, não sei o quê. E eu tenho um, um negócio, puta, é, eu tenho uma ligação muito forte com o seu DI, né? O cara que foi meu caseiro lá, não sei o quê. Eu falo que é, que é meu segundo pai. E... E, cara, eu lembro, assim, eu era mulher, que aí ele me levava pra jogar bola na escolinha do Gonçalves, ali na Resport. Aí eu, porra, eu sempre fui, né, um cara parrudinho. É... E é uma, um belo dia eu vi que dava pra comprar dois steaks, comecei a comer dois steaks. Aí aquele dinheiro era pra eu lanchar na escola e pra eu comprar meu Guaraviton no futebol. E aí, cara, eu fui um dia, comprei dois steaks e fiquei sem o dinheiro do Guaraviton. Aí eu, porra, isso daí, tem como tu me emprestar um dinheiro? Eu pego lá com a minha mãe quando chegar em casa. Só que, porra, minha mãe me dava umas porras se eu pegasse mais dinheiro, se eu pedisse mais dinheiro pra ela. Em casa era, meu irmão, era linha dura. 
E aí eu pedi pra ele, cheguei em casa, pedi pra minha mãe, ela me deu uma esporra. Aí na próxima vez eu falei assim, pô, eu vou pedir pro seu DI, de repente ele tem algum dinheiro sobrando da minha mãe e tal, não sei, criança, né, tentando operar o sistema. Aí eu, porra, pedi, pedi pro meu pai, pro, pro seu DI, pagar meu graviton, aí ele não tinha dinheiro, aí, porra, meio que eu deixei por isso mesmo. E aí, cara, ele me amava, brother, eu amo ele pra caralho, ele já faleceu, mas, porra, é um cara que, eu não sou religioso, mas eu rezo pra ele sempre. É... E, e assim, e cara, e, e cara, provavelmente, sei lá, a minha primeira mesada devia ser do tamanho do salário que ele ganhava com uma família para sustentar. É, só que, cara, eu não tinha a menor noção dessa porra. Eu era criança, assim, eu não tinha. Eu não tinha. Eu, eu não, tinha esse perspectiva. Troço, não, não tinha perspectiva. Então aquele, sei lá, aqueles 2,50 que ele usava para pagar o meu graviton. Cara, que pra ele, é, pô, financeiramente era muito mais caro do que pra mim, mas emocionalmente também era muito mais caro pra ele. Ele achava aquilo muito importante pra ele. E ele fazia isso por mim. E, cara, e essas, essas pequenas coisas, cara, que, 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 que a gente vai perceber só depois de, porra, muito tempo, o quanto que elas significavam, é, que são as pequenas coisas que deveriam mover a gente aqui, cara, pra, pra porra para fazer as coisas mais fodas das nossas vidas, independentemente do contexto. É, eu e Rafa, a gente fala muito isso, assim, cara, qualquer resultado que você vai ter na vida é 50% responsabilidade tua, 50% responsabilidade do, do teu contexto, do que, que o universo te oferece. Cara, assim, é, só tem um lado dessa moeda aí que você controla. Então, caralho, é, por que, que a gente vai deixar escapar quando o negócio aparece? Pô, por não ter se preparado, por não ter estudado, por não ter se mostrado interessado, ou por não ter se parecido interessante para determinada oportunidade. Cara, se, se, se o, os fatores estavam à nossa disposição. E, e, e nesse papo todo, o que mais me fascina é ver como as pessoas se superam. É estar é, é tá vendo agora como lá a nossa estrutura comercial e de marketing, a nossa estrutura de educação, como que as pessoas rompem as historinhas que elas se contam para provar que as coisas não são possíveis e vão lá e, porra, e provam que, porra, de fato elas estavam erradas antes e conseguem entregar aquelas coisas que antes eram impossíveis, impossíveis para elas. E, cara, e é esse que é o fascínio dessa história toda, assim. É, cara, é um cara... Você fez economia também, né? Sim. É um cara economista ter hoje uma agência de marketing, é outro cara economista ter hoje, porra, uma empresa de educação, é, cara, é liderar uma diretoria executiva que tem, em média, 23 anos de mercado. Eu tenho 28 anos de idade. É, e, cara, e tudo isso não vem do dia para noite. Tudo isso vem com, na verdade, não é nem 60% do caminho claro. Deve ser 30%, 20% do caminho claro. O resto a gente vai descobrindo ao longo do caminho. É, cara, eu fundei a empresa para ser um, um marketplace, para distribuir cursos, para vender cursos de terceiros. É, deu absolutamente errado, no final de 2016 eu tinha desistido do negócio, era eu sozinho, meu sócio fundador já tinha saído do negócio. É, virei em 2017 como uma escola de negócio, lançamos o nosso primeiro programa próprio, deu super certo. Chegando no final de 2017 eu contratei as duas primeiras pessoas que me permitiram tirar o nariz do dia a dia para pensar em criar um diferencial para a empresa. Em 2018 a gente desenvolveu o nosso método próprio de ensino. É, aplicou isso, conseguiu captar grana de um parceiro comercial que investiu para a gente criar o nosso, o nosso método de ensino e hoje a gente exporta o nosso método de ensino para outras empresas e forma jovens para o mercado é, num, porra, num método absolutamente inovador é, e tudo isso saindo de noites que eu ficava até de madrugada na XP eu chamava o Enzo para fazer reuniões na XP, supostamente para falar de qualquer assunto que seja. Terminava lá a minha rotina e ia fazer o meu trabalho. O meu trabalho naquele momento era conceituar a ProSIC. Ele chegava lá às 7 da noite, 7, 8 da noite, a gente ficava até meia-noite, uma hora da manhã, escrevendo no quadro da XP o que seria a ProSIC e eu vinha sair lá no final de 2015 é, para fazer esse negócio. Então, independente do momento que, que vocês estão hoje, é, se algum dia vocês se lembrarem dos papos que o Rafa tem com vocês é, e perceberem que, cara, dá um estalo assim, você fala assim, caralho, esse troço realmente faz sentido, cara. Porque, cara, vai ter alguém aqui que, puta, daqui a um tempo vai abrir um hotel de cachorro, é, o outro vai virar hairstylist, o outro vai virar, porra, hoje as profissões são... Natan, hoje... tá aí? 
Hoje as profissões são, cara, muito mais acessíveis, muito mais plurais. Então, cara, vai ter gente que vai se descobrir daqui a pouco, cara, investidor profissional. Vai ter gente que vai se descobrir, não importa, assim. E nesse momento eu tenho certeza que vocês vão lembrar dos papos do Rafa, vocês vão lembrar dos papos do Carlos Brito. Talvez vocês lembrem alguma frase minha e vocês vão dar aquele estalo e vão falar assim, caralho, realmente, agora essa merda faz sentido, cara. Quando de, a, aquela mensagem lá dos 2,50 do Guaraviton, porra, bater em vocês e falar assim, caralho, é de fato, esse troço aqui é diferente pra mim. É, e vocês, cara, vão, vocês vão tratar isso de forma diferente, porque, é, cara, é, é, de, é de pessoa, é de, de ser humano, é, como ele falou, cara, tratar a sua empresa de forma diferente que a empresa dos outros, o seu carro de forma diferente. E se aqui você está no carro do Rafa, um dia vocês vão estar no carro de vocês. O Rafa está convidando vocês para tratar o carro dele como se fosse de vocês. Ou como que seja de vocês. É, mas, cara, porra, todo mundo aqui tem... Ainda mais com o mundo que a gente vive hoje, tem carro pra cacete para andar. É, e o que a gente pode fazer aqui é só criar um carro legal para vocês andarem. E um carro legal nada mais é do que um ambiente de cultura forte. De cultura forte, nítida, transparente. É, que feda a cultura para todo mundo aqui. Cara, sentir o um mínimo de cheiro, já sabe se é bom ou se é ruim, se quer ou se não quer. E, cara, o jogo é esse. Eu tenho certeza que aqui ou você se identifica ou não se identifica muito rapidamente e decide, como o Rafa falou, qual, qual o caminho papel. seguir. Sim. E, assim, queria, de alguma maneira, fechar, fechar essa, essa parte aqui. Agora a gente vai, vai fazer o extraordinário ali com o Gentil pedindo para vocês até tentarem enxergar as semelhanças do que o Gentil falou aqui, as semelhanças do que o Carlos Brito falou aqui, as semelhanças, semelhanças do meu discurso quando eu falo com vocês e do que vocês veem aqui na prática. Assim, todo mês a gente divide com vocês cara, a forma como a gente gasta o nosso dinheiro, os resultados que a gente está obtendo. É, a gente é absolutamente transparente em relação às coisas que a gente valoriza e que não valoriza. Alguém, alguém aqui tem alguma dúvida? É, de que tipo de ações e comportamentos o seu gestor valoriza e olharia com, com bons olhos? Acho que é impossível, assim, se, se existir isso, cara, a gente está falhando, falhando gravemente. E como a gente o colocou, todos os dias, todos, vocês sabem, eu nunca tirei um real dessa empresa, zero. Vocês recebem o nosso DRE todo mês, nunca tirei um real daqui. O meu objetivo, crescendo esse negócio, construindo esse negócio, claro que isso não vai ser para sempre, mas até o momento foi isso. É criar um carro legal para vocês andarem. Tipo assim, é dar para vocês oportunidade, é dar para vocês é, condições para que quem quiser se desenvolver com um profissional aqui tenha espaço, tenha oportunidade, tenha retorno. É, essa é a minha missão como líder dessa organização. E, e, e sinceramente, eu queria terminar aqui com quase que um convite para as pessoas com quem essa mensagem já fez sentido nesse momento aqui, cara, que, que 2019 seja um ano onde você audita a maneira como você está navegando as coisas que você faz e, a, e audita, se você está tendo, se você tem esse sonho grande que a gente coloca à disposição aqui de todo mundo, a gente sabe que nem todo mundo quer isso, isso é ok, mas para os que querem, você audite se você está sendo essa pessoa que o Carlos de Brito falou aqui no vídeo, essa pessoa que se incomoda com o que está errado. Essa pessoa, cara, que, que não, não tenta entregar o que está tá estipulado, como a gente falou, que enxerga que o trabalho começa quando você termina a sua rotina. A pessoa que está pensando a organização e a companhia de uma maneira completa e que se incomoda, cara, com outras coisas que não estão erradas. A pessoa que, de fato, enxerga isso aqui como um veículo de transformação pessoal. O, 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 o mundo ideal numa empresa, e o que eu tento criar aqui, e claro, e claro que isso é um processo, é que... A Velar Media seja um veículo para vocês conectarem os propósitos pessoais de vocês, para que vocês possam dar o seu máximo e com isso você ganhe e a empresa ganhe. E se em algum momento isso para de fazer sentido, que a gente encontre uma maneira de você fazer uma transição e que isso seja bacana, mas enquanto você estiver aqui, que isso aqui seja um veículo onde você pode se desenvolver, onde você enxergue oportunidade, onde você enxergue crescimento, porque se tem uma coisa que eu posso prometer é que esse aqui é o projeto da minha vida. E eu vou puxar esse carro com uma velocidade tremenda, é, e quem quiser fazer essa escolha agora, é, em 2019, eu enxergo que vai colher os frutos. Porque vai ser um ano muito especial para gente e, e a oportunidade está aí. A gente tem cases internos aqui, como do próprio Vini, que entrou aqui como analista de marketing e hoje em dia é CEO da companhia, entregou uma série de projetos. Tem outras pessoas que cresceram aqui também no curto prazo. Pecorelli ganhou, ganhou um aumento de 25% no segundo dia de trabalho dele. 
Juro por Deus, só pela qualidade, é verdade isso. Tipo, só pela, só pela qualidade do trabalho que ele entregou, tipo, em três dias eu falei, caralho, oi? E assumiu o cargo de síndico. Tipo assim, a meritocracia aqui é instantânea. Então, juro por Deus, se não tá acontecendo pra você, cara, audita se você tá sendo essa pessoa. Se você quiser, se você quiser, tiver aqui só descobrindo, cara, e acha um ambiente bacana, a gente tem um ambiente legal, um ambiente de aprendizado, um ambiente, porra, de autonomia, acha um ambiente legal pra você cumprir uma função e tentar navegar outra coisa, ok. Mas se você quer sentar numa cadeira de sócio, eventualmente, aqui, que é uma coisa que a gente vai abrir pra vocês como fazer ao longo dos próximos dias, se você tá de olho nesse crescimento, audita se você está sendo a pessoa que o Carlos colocou aqui, a pessoa que o Gentil disse que ele valoriza na companhia dele e as pessoas que vocês sabem que eu vou valorizar aqui. Porque a gente está, e até aproveitar aqui para já dar um bizu para vocês, finalizei com a Erika, estou finalizando com o Vini, outras coisas estão mais comigo, mas os detalhes de três iniciativas é, grandes aqui dentro. Número um é, é a avaliação de performance. Então a gente instituiu um processo para avaliar todo mundo aqui dentro, não só em relação a metas quantitativas, de quanto você entregou dentro do que você precisava entregar, mas também qualitativas. É... Avaliação dentro do, do, dos nossos comportamentos que a gente valoriza dentro de cultura. Isso tudo vai permear a nossa política de bonificação. A gente passou pelos primeiros seis meses de empresa, aí parece que são anos, mas cara, o CNPJ da Vila Mídia tem seis meses. É, onde muita coisa mudou, mas em 2019 a gente já vai instituir uma política muito similar à da Prosic, onde 25% do lucro da empresa vai ser distribuído em forma de bônus para as pessoas que merecerem aqui dentro. É, e a terceira coisa, a gente vai anunciar o nosso modelo de partnership. Então vai dar os primeiros passos na direção de abrir a porta para quem quiser se tornar sócio da companhia, dar esse passo. É, e, e alin, assim alinhar mais ainda com os nossos objetivos de longo prazo. Todo mundo aqui sabe que o sonho é grande, a nossa meta de 2020 é 30 milhões de, de vendas é, e assim, muito mais do que um número que isso gera, isso gera crescimento. Para a gente bater 30 milhões de vendas, provavelmente a gente vai ter que ter umas 200, 200 e poucas pessoas aqui dentro. É, para a gente bater 30 milhões de vendas, provavelmente a gente vai ter que ter algumas diretorias, algumas gerências aqui, algumas oportunidades de tocar projetos especiais é, e que podem ser suas, se você eventualmente for lá, for lá e buscar isso. Então, audita, se você quer isso, se, se isso tudo que a gente abriu aqui é interessante para você em alguma medida, audita se você está sendo essa pessoa, junto com o que o Gentil falou, junto com o que o Carlos falou, e cara, e começa esse ano com o pé direito, que eu tenho certeza que vai ser uma, uma boa decisão. Maravilha? Só deixar um recadinho, cara, assim, é, eu adoro quando lá na empresa a turma garotada e, porra, e não garotada, que já aconteceu de diretor e de estagiário, pô, senta comigo e fala, porra, Felipe, como é que você acha que eu pô, posso virar sócio daqui? Porque, assim, é, o Rafael vai abrir as portas é, do partnership por padrões meritocráticos. Então, é, muita gente vem me perguntar, isso é muito legal, assim, porque, de fato, a gente tem uma... uma uma política tão aberta e todo mundo, porra, basicamente sabe quanto eu ganho, quanto a gente, pô, tira, quanto sabe de tudo. É, e volta e meia um me chama lá e fala, porra, cara, muito do caralho, mas pessoal novo assim, às vezes que... É, e me pergunta, e cara, e a primeira, a primeira dever de casa para qualquer pessoa que queira criar contribuições estruturais, como eu falei antes, é, cara, entender é, 100% como a empresa funciona. Cara, esse é o primeiro dever de casa, assim, se você é o cara que faz o criativo dos posts de, sei lá, de Facebook, é, cara, você já entendeu como é que um criativo melhor ou pior influencia no lucro da companhia? Você já entendeu como é que a tua relação com o cara que rece, de quem você recebe o... Como é que chama? O briefing. briefing. É, de quem você recebe o briefing influencia na capacidade de entregar um trabalho bem feito? E aí eu estou falando só do microcosmo do que você faz, mas você já entendeu, cara, é, como é que é a performance comercial de captação de clientes, que o Rafa toca pô, junto com a, a turma aí, é, como é que isso pode ser melhor ou pior? E se de alguma forma você não pode usar a sua habilidade criativa para ajudar a criar manuais melhores? Uma apresentação melhor. Uma apresentação melhor. Sim. Assim, cara, você, você, é, a, o primeiro dever de casa para qualquer pessoa que quer criar contribuições estruturais para o negócio é entender a estrutura do negócio, senão você não consegue emplacar qualquer projeto que seja de fato relevante para mudar a realidade da companhia. É, e, cara, e isso é o ponto de partida de tudo. Uma pessoa com boa intenção, 
capacidade criativa e entendimento sobre o modelo de negócio de forma estrutural, cara, é capaz de muita coisa. Então, a primeira dica, se eu posso dizer assim, é, cara, navegue a empresa inteira, vê como é que é o trabalho do cara do lado, da área do lado, da conta do outro, do outro cliente. Cara, tire insights, porque, cara, isso aqui é um, um antro de conhecimento em ebulição o tempo todo. É, então, cara, dominar a cabeça do Rafa, digamos assim, entender como que ele pensa o negócio de forma estrutural, é o primeiro passo para vocês conseguirem trazer para ele qualquer proposta de mudança estrutural e contribuição é, de longo efetiva prazo. de longo prazo que vocês, vocês podem procurar gerar na companhia. É, cara, é, é, é o passo zero aí. Show. Maravilha. É, alguém quer, quer, quer fazer alguma pergunta? Quer, quer levantar algum, algum ponto? Ou discorda do gentil e quer chamar ele, Fica chamar ele na mão aqui na frente de todo mundo? Brincadeira. O, maravilha, então, gente. Queria agradecer a todo mundo. Uma salva de palmas aí para o nosso convidado. O, e agora vamos trabalhar, que isso aqui não é brincadeira não, porra. 